All right, this is solid mechanics and the content we are dealing is elasticity, plasticity, stress, strain, type of stress, type of strain, Hooke's law, stress, strain curve, modulus constant, Poisson ratio, elastic potential energy, elastic fatigue, elastic hysteresis, elastomer, and the thermal stress. Elasticity, the property by virtue of which a body tends to regain its original shape and size when the external deforming force are removed is called elasticity. This means that जब आप किसी object पर force लगाते हो तो उसका शेप साइज और डायमेंशन चेंज होता है अगर वो बॉडी पर अगर आप फोर्स को रिमूव कर दो और वो बॉडी पहले जैसा शेप साइज और डायमेंशन को रीगेन कर लेता है तो इस टाइप के बॉडी को कहते हैं इलास्टिक बॉडी और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो फिगर में स्प्रिंग और रबर बैंड एंड स्टील आर द एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक बॉडी सो प्लास्टिसिटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड मटेरियल बाई वर्च्यू ऑफ विच इट टेंस टू रिटेन इट्स डिफॉर्म सेव इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्चुअली प्लास्टिसिटी जो है वो एक इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी का जस्ट अपोजिट नेचर है जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो तो उसका सेव साइज और डायमेंशन चेंज होता है अगर फोर्स रिमूव करने के बाद बॉडी अपने ऑरिजिनल सेव साइज और डायमेंशन को रीगेन नहीं करता है पहले जैसा नहीं हो पाता है तो उस टाइप के बॉडी को कहते हैं प्लास्टिक बॉडी और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी फॉर एग्जाम्पल वैक्स ओके ले आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक बॉडी इफ ए बॉडी कम्प्लीटली रिकवर इट्स ऑरिजिनल सेप एंड साइज इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्वार्स स्टील एंड ग्लास आर वेरी नेयर टू इलास्टिक बॉडी दिस दिस मीन्स डेट जब आप किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो और वो बॉडी अपने सेप एंड साइज को हंड्रेड परसेंट रिकवर कर लेता है जब आप एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हो तो उस टाइप के बॉडी को कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एंड इफ इट हैज नो टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ऑरिजिनल सेप एंड साइज इज कॉल्ड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी फॉर एग्जाम्पल क्ले वैक्स एंड डेली प्लास्टिक बॉडी वैसे बॉडी जो अपने सेप और साइज को रिगेन नहीं करते हैं जब उनसे एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दिया जाए तो वैसे बॉडी को हम लोग परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहते हैं वेन एन एक्सटर्नल forming forces are applied on a body the relative position of the molecules of the body changes this called into play internal restoring force the restoring force per unit area is called stress that is stress is equal to force per unit area in equilibrium the restoring force is equal in magnitude to the deforming force jab aap kisi object par force lagate ho to uske andar jo molecules hai unka jo position hai wo change ho jata hai to jiski wajah se unke andar ek restoring force develop hota hai aur isi restoring force per unit area ko hum log kehte hain stress to that is formula jo stress ka hai wo hai force per unit area aur under equilibrium जितना आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो सेम अमाउंट ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो बॉडी के अंदर इंड्यूस होते हैं एज यू कैन सी इन द फिगर दे आर थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड अलॉन्ग सम लीनियर डायमेंशन ऑफ ए बॉडी द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आर ऑफ टू टाइप फर्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेस एंड सेकेंड इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस वो स्ट्रेस जो बॉडी के लेंथ के अलॉन्ग एक्ट करता है उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं फर्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेस एंड सेकंड इज कंप्रेसिव स्ट्रेस तो एज यू कैन सी इन द फिगर कंप्रेशन एंड टेंशन तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में बॉडी का जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाता है और टेंसाइल स्ट्रेस में जो बॉडी का लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है तो एज यू कैन सी इन डिफरेंट फिगर नेक्स्ट इज वॉल्यूम स्ट्रेस If the force act normally and uniformly from all side, the stress is called volumetric stress. This means that जब आप किसी object को fluid में insert करते हो तो वो fluid जो है उस object पर normal force लगाता है सभी direction से जिसकी वजह से उसका volume में change आता है तो उस case में जो stress develop होता है उसको कहते हैं volumetric stress. Suppose आपके पास एक ball है और आपने उस बॉल को जो है वो वाटर में प्लेस कर दिया तो वाटर जो है बॉल के सरफेस पर नॉर्मल फोर्स लगाता है ओके जिसकी वजह से उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है तो इसी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग यहाँ कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड नेक्स्ट इज सेयरिंग स्ट्रेस एंड द थर्ड वन इज सेयरिंग स्ट्रेस इफ द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशली टू वन फेज ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉडी इन द अदर फेज फिक्स द स्ट्रेस इज कॉल सेयरिंग स्ट्रेस दिस मीन्स डेट जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करते हो एक ऐसा फोर्स जो सर्फेस के पैरल हो तो उस केस में बॉडी का जो शेप है वो चेंज हो जाता है जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो तो इस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको 
हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं जो मेन डिफरेंस शेयरिंग स्ट्रेस में है वो ये है कि शेयरिंग स्ट्रेस में फोर्स जो है वो पैरल टू द सरफेस होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में जो फोर्स होता है वो नॉर्मल टू द सर्फेस होता है नो नेक्स्ट इज स्ट्रेन वेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अपलाइड ऑन अकॉर्डिंग इट अंडर गो चेंज इन सेप एंड साइज द एक्शन फॉर रिलेटिव चेंज इन द सेप एंड साइज इज कॉल्ड स्ट्रेन दैट इज चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ऑरिजिनल डायमेंशन दिस मीन्स डेट जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो तो उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है तो एक रेशियो डिफाइन किया गया कि चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ऑरिजिनल डायमेंशन इस रेशियो को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन तो जैसे स्ट्रेस तीन टाइप के होते हैं उसी तरह से स्ट्रेन भी तीन टाइप के होते हैं फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन सेकेंड इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड थर्ड इज शेयरिंग स्ट्रेन तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मीन्स चेंज इन लेंथ बाय ऑरिजिनल लेंथ ओके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिंपली चेंज इन वॉल्यूम बाय ऑरिजिनल वॉल्यूम एंड शेयरिंग स्ट्रेस इज समथिंग लाइक चेंज इन सेप बाय ऑरिजिनल लेंथ दैट इज डेल्टा एक्स बाय एल एज यू कैन सी इन द फिगर उस शेयरिंग स्ट्रेस में डेल्टा एक्स वो लेंथ होता है जो बॉडी डिसप्लेस करता है फोर्स के अलॉग और डिवाइडेड बाई एल वो लेंथ है जो फोर्स के परपेंडिकुलर है सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ज़्यादा बॉडी में स्ट्रेन डेवलप होगा तो सिंपल सा लॉ है दिस लॉ इज स्टेट डैट फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन दिस मीन्स डैट स्ट्रेन बाय स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगा और ये कांस्टेंट जो है वो तीन टाइप के होते हैं फर्स्ट इज यंग मॉडुलस सेकेंड इज बल्क मॉडुलस एंड थर्ड इज मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी नो यंग मॉडुलस When the strain is small, the ratio of longitudinal stress to the corresponding longitudinal strain is called Young modulus of the material of the body. That is y is equal to longitudinal stress by longitudinal strain. तो Young's modulus में basically longitudinal stress को हम लोग longitudinal strain से divide करते हैं। तो आप figure में देख सकते हो एक rod है जिसका length l है और area of cross section a है। तो suppose इस पर एक force act कर रहा है f जिसके वजह से इसके लेंथ में चेंज आ गया डेट इज डेल्टा एल तो वाई का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन बट स्ट्रेस क्या होता है फोर्स बाय यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेट इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ सो वाई इज इक्वल टू एफ एल बाई ए इन डेल्टा एल तो सपोज ये जो रॉड है ये अपने ही वेट की वजह से इसमें लॉन्गेशन आ गया यहाँ पर आप एफ को रिप्लेस कर सकते हो एम से नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो वेन स्ट्रेन इज स्मॉल एंड द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बल्क मॉडुलस जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम लोग लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया मगर यहाँ पर हम लोग फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं लिख करके प्रेशर वर्ड यूज करते हैं क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है वो बेसिकली फ्लूड पर आता है फ्लूड जो है वो प्रेशर एग्जैक्ट करता है तो यहाँ इसका फॉर्मूला हो जाएगा के इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डेट इज डेल्टा वी बाई पी यहाँ पर माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जब प्रेशर एग्जैक्ट हो रहा है तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो डैट्स वाई फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से कम है डैट्स वाई डेल्टा वी का वॉल्यूम जो है वो निगेटिव है तो कंप्रेसिबिलिटी जो है उसमें वर्ड से क्लियर है कि जब आप फोर्स लगाते हो तो वॉल्यूम में कितना चेंज होता है इसी को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी सो कंप्रेसिबिलिटी इज द मेजर ऑफ चेंज इन वॉल्यूम मगर आप फॉर्मूला देखो तो के का जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा वी के इसका मतलब ये हो गया कि कंप्रेसिबिलिटी इज वन बाई बल्क मॉडुलस तो कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस अगर किसी ऑब्जेक्ट का कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका बल्क मॉडुलस कम है तो अगर हमें सॉलिड लिक्विड और गैस की बात करूँ तो गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है इसका मतलब इसका कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है डेट्स वाई गैस का जो है वो बल्क मॉडुलस में कम होगा तो दिस मीन्स डेट सबसे ज़्यादा जो बल्क मॉडुलस है वो सॉलिड के लिए होगा धैर्य लिक्विड के लिए और फाइनली गैस के लिए तो नेक्स्ट इज शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी तो ये बेसिकली रेशियो है शेयर स्ट्रेस टू डेट ऑफ शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेस होगा फोर्स पर यूनिट एरिया ओके और शेयर स्ट्रेन That is x by l or simply tan theta. The next is Poisson ratio. When a wire is stretched and its length increases and the radius decreases, 
the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson ratio. तो सिंपल लैंग्वेज में ये देखो कि जब आप किसी रॉड को पर फोर्स लगाओगे तो उसका लेंथ इंक्रीज करेगा मगर रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगा तो लेंथ में कितना इंक्रीज आया और रेडियस में कितना डिक्रीज हुआ इसी रेशियो को कहते हैं पॉइजन रेशियो तो नेक्स्ट यहाँ पर जो रिलेशन है बल्क मॉडुलस यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी के बीच में ये रिलेशन है तो ये सारे रिलेशन आप याद रखें तो वर्क डर इन स्ट्रेचिंग ए वायर मीन्स कि सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसका लेंथ को आपको इंक्रीज करना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मीन्स आपको वर्क करना पड़ेगा तो यहाँ पर ये डेरिवेशन सॉल्व करके मैंने आपको बताया कि कितना वर्क करना पड़ेगा तो वर्क का फॉर्मूला आता है हाफ इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और वर्क पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन ये जो भी आप वर्क करोगे वो उस रॉड के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और अगर आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो एक फॉर्मूला आएगा वर्क टन इज इक्वल टू हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन तो लोड यहाँ मतलब हो गया एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटेंशन मीन्स चेंज इन लेंथ डेट इज तो ये एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है फॉर डक्टाइल मटेरियल डक्टाइल मटेरियल मीन्स वैसे मटेरियल जिसको आप वायर में ड्रॉन कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर कॉपर आर डक्टाइल मटेरियल तो जब आप किसी डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हो तो वो आप नोटिस करो कि स्टार्टिंग में जो इसका जो लाइन है वो स्ट्रेट होता है और आफ्टर सम पॉइंट इसके बाद ये कर्व हो जाता है और एक पार्टिकुलर पॉइंट पर जा कर के एंड हो जाता है तो इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है जैसे कि इलास्टिक रीजन इलास्टिक लिमिट प्लास्टिक रीजन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट हिल्ड पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट ब्रेकिंग स्ट्रेस तो ये सब पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे तो सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट वो पॉइंट होता है जहाँ तक आपका हुक्स लॉ जो है वो फॉलो होता है तो ग्राफ में आप देखो ग्राफ जो है आपका स्टार्टिंग में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तक जाता है और एक पार्टिकुलर पॉइंट को पहुँचता है उस पार्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इस पॉइंट के बाद आपका जो ग्राफ है वो कर्व हो जाता है इसका मतलब ये हो गया कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट से पहले आपका जो हुक्स लॉ है वो फॉलो हो रहा है डैट इज जितना आप स्ट्रेस लगा रहे हो उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है ओके और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के बाद आपका जो बॉडी है वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो सपोज आपने बॉडी पर जो फोर्स लगाया है वो उसके प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट से कम है तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप फोर्स को रिमूव करोगे डेट इज़ डिफॉर्मिंग फोर्स को जब आप रिमूव करोगे तो बॉडी जो है वो 100 परसेंट अपने इनिशियल स्टेट या इनिशियल डायमेंशन को अचीव कर लेगा तो नेक्स्ट इज इलास्टिक लिमिट तो आप ये देखो कि पॉइंट पी के बाद आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो वेरी करता है ओके वो स्ट्रेट नहीं होता है वो कर्व हो जाता है तो आप यहाँ पर एक पोर्शन होगा ओ से लेकर के ई तक इस पोर्शन को कहते हैं इलास्टिक रीजन इसका मतलब ये हो गया कि जब आप फोर्स को रिमूव करोगे तो बॉडी जो है वो अपने इनिशियल स्टेज को पहुँच जाएगा मगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट से ज़्यादा है तो जब आप फोर्स को रिमूव करोगे तो वो अपने इनिशियल स्टेज पर हंड्रेड रिकवर नहीं करेगा उसमें एक परमानेंट सेट आ जाएगा डेट इज़ उसका जो लेंथ है वो परमानेंटली पहले से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा इसी को हम लोग कहते हैं परमानेंट सेट तो इस तरह से आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर में एक पार्टिकुलर पॉइंट को पहुंचते हो उस पॉइंट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट इसका मतलब इस पॉइंट के बाद जो है आपका मटेरियल वो है वो इलास्टिक नहीं होगा वो प्लास्टिक हो जाएगा ओके तो दिस मीन्स डेट अगर आपका जो अप्लाइड स्ट्रेस है वो अगर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के बिलो है तो आप का बॉडी जो है वो 100 परसेंट रिकवर हो जाएगा मगर जब आपका स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट के बीच का होगा तो उस केस में बॉडी में जो परमानेंट सेट आ जाएगा तो नेक्स्ट जो है वो है एल्ट पॉइंट तो सपोज आपका जो स्ट्रेस है वो इलास्टिक लिमिट से भी ज़्यादा है तो उस केस में आप नोटिस करोगे कि इवन दो आप स्ट्रेस अप्लाई नहीं करते हो तो फिर भी बॉडी में जो है वो स्ट्रेन आता है उसका लेंथ जो है वो अपने आप इंक्रीज हो रहा है और इसी फेनोमिना को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक फ्लो तो ये जो फ्लो है प्लास्टिक फ्लो ये कंटिन्यू होता है एक पार्टिकुलर पॉइंट वाई तक जिसको हम लोग कहते हैं एल्ड पॉइंट तो एल्ड पॉइंट वो पॉइंट हो गया जहाँ तक आपका मटेरियल जो है वो प्लास्टिक है और एल्ड पॉइंट पर जो स्ट्रेस होता है उसको हम लोग एल्ड स्ट्रेस कहते हैं और नेक्स्ट जो है वो है आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस तो सपोज आपने जो अप्लाइड स्ट्रेस है वो एल्ड स्ट्रेस से भी ज़्यादा है तो उस केस में आप नोटिस करोगे कि आपका वायर का जो लेंथ है वो कंटिन्यूसली जो है वो डिक्रीज कर रहा है और वो उसमें नेक नेक का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और फाइनली वो एक पार्टिकुलर पॉइंट बी पर जा
नेक्स्ट है आपका बिहेवियर ऑफ रबर अंडर स्ट्रेस तो रबर के केस में आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो स्ट्रेट नहीं होता है वो कर्व होता है तो अगर आप स्ट्रेस जो है रबर पर अप्लाई करते हो तो उस केस में स्ट्रेन ज़्यादा होता है और जब आप लोड को रिमूव करते हो तो वो वापस से अपने ओरिजिनल सेप को रिगेन कर लेता है तो जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हो रबर के लिए तो वो एक लूप का फॉर्मेशन करता है डैट इज जिस पास से वो जाता है उस पास से वो वापस रिटर्न नहीं होता है उसमें कुछ लॉस हो जाता है ओके तो इसी लॉस को हम लोग कहते हैं इलास्टिक लॉस या हम लोग कहते हैं इलास्टिक एस्ट्रेसिस क्योंकि जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो स्टार्टिंग में जो आप वर्क करते हो तो आपका वर्क जो है वो रबर बैंड के अंदर स्टोर हो जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मगर कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट डैट्स वाई जो हंड्रेड रिकवरी है वो रबर के केस में नहीं होता है इसीलिए इसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो सेम पास से रिट्रेस नहीं होता है उसमें एक लूप का फॉर्मेशन हो जाता है ओके okay, तो इसी लूप को हम लोग कहते हैं इलास्टिक लूप या इलास्टिक हिस्टेसिस लॉस और सिंपली इलास्टिक हिस्टेसिस तो नेक्स्ट इज इलास्टोमर तो सपोज आपके पास एक रबर बैंड है तो आप नोटिस करना कि आप बहुत कम फोर्स लगाते हो रबर बैंड में मगर उसमें जो स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा आता है उसका लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है तो ऐसे सब स्नान जिसमें आप स्ट्रेस कम लगाते हो मगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है तो वैसे सब सांस को कहते हैं इलास्टोमर फॉर एग्जांपल हाँ आयोटा इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर आयोटा बेसिकली हार्ट का एक टिश्यू है ओके okay. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इलास्टोमर से कि इलास्टोमर में जो है वो प्लास्टिक रेंज नहीं होता है तो प्लास्टिक रेंज और प्लास्टिक रीज़न नहीं नहीं होता है मीन्स इनमें प्लास्टिक फ्लो नहीं होता है एज जैसा कि आपने पहले देखा था डक्टाइल मटेरियल के केस में प्लास्टिक फ्लो होता है नेक्स्ट इज इलास्टिक फटीक तो इलास्टिक फटीक किसी इलास्टिक बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है जिस पर अगर आप ऑल्टरनेटिवली फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो लूज़ कर जाता है तो सपोज आपके पास एक स्ट्रॉ है तो आप इस स्ट्रॉ को जो कंटिन्यूसली अप एंड डाउन जो है वो बेंड करें तो आप नोटिस करोगे कि थोड़े टाइम के बाद जो उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो लूज़ कर जाता है ओके तो इस फेनोमिना को कहते हैं इलास्टिक फटीक नेक्स्ट जो है वो है थर्मल स्ट्रेस तो थर्मल मीन्स हीट ओके तो सपोज आपके पास एक रॉड है जिसका लेंथ एल है और आपने इसको दो ब्लॉक के बीच में फिक्स कर दिया है और सपोज आपने जो है इस रॉड को हीट दिया तो जिसकी वजह से ये एक्सपैंड करना चाहेगा अपने थर्मल प्रॉपर्टी की वजह से मगर प्रॉब्लम ये है कि ये बॉडी जो है वो दो ब्लॉक के बीच में फिक्स है तो ये एक्सपैंड नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से इसके अंदर एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसी स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं थर्मल स्ट्रेस ओके और इसका फॉर्मूला होता है एल अल्फा डेल्टा ठीटा यहाँ पर एल जो है वो तो लेंथ है अल्फा जो है कॉफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल है और ए और डेल्टा ठीटा इज बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर तो दीज आर द टॉपिक विच वी हैव डील इन दिस सेशन सो वन क्वेश्चन इज रिमेनिंग वाई स्टील इज मोर इलास्टिक दैन रबर द आंसर इज ये सपोज आपने रबर पर और स्टील पर सेम फोर्स अप्लाई किया तो आप नोटिस ये करते हो कि जब आप फोर्स को रिमूव करते हो तो स्टील कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेज फास्टर दैन द रबर ओके एंड द सेकेंड रीजन इज फॉर ए गिवन स्ट्रेस स्ट्रेन इज मच स्मॉलर इन स्टील दैन इन रबर ओके दिस मीन्स डैट सपोज आपने सेम स्ट्रेस अप्लाई किया रबर पर भी और स्टील पर भी तो स्ट्रेन जो है वो स्टील के केस में जो है वो कम प्रोड्यूस होता है ओके okay, तो ये इसका आंसर हो गया कि वाई स्टील इज मोर इलास्टिक दैन रबर तो डैट्स वाई आपका यंग्स मॉडल्स का जो वैल्यू है वो स्टील के लिए ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रबर तो दिस इज ऑल अबाउट द टूडे सीजन आई होप यू लाइक द वीडियो रेट रिव्यू एंड रिकमेंड दिस चैनल